زوبیہ بشارت صاحبہ تلاوت فرمائیں کریں السلام علیکم پیارے حضور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ استفا آدم و نوح و آل ابراہیم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض فتقبل مني إنك أنت السميع العليم سورة العمران آيات 34-36 جزاكم الله تهبينا باجوا ترجمة السلام علیکم پیار حضور ترجمہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے یقیناً اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو سب جہانوں کے مقابل پر چن لیا ان میں سے بعض بعض کی ضروریت میں سے ہیں اور اللہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے جب عمران کی ایک عورت نے کہا اے میرے رب جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے یقیناً وہ میں نے تیری نظر کر دیا دنیا کے جھمیلوں سے ازاد کرتے ہوئے پس تو مجھ سے قبول کر لے یقیناً تو ہی بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے جزاک اللہ ناصرہ بشیر اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید عن المغیرت ابن شعبت قال بعثنی رفول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى نجران فقالو لی الستم تقرعون یا اخت حارون وقد کانا بین عیسا و موسا ما کانا فلم ادری ما اجیبهم فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم 
التِّرمزی ابواب و تفسیر القرآن عن رسول اللہ ملیہ آیاز ترجمہ السلام علیکم پیارے حضور ترجمہ مغیرہ بن شبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نجران بھیجا مغیرہ بن شبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عنہ نہیں کہتے ترجمہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نجران بھیجا وہاں نصارہ آباد تھے انہوں نے مجھ سے کہا کیا آپ لوگ قرآن میں یا اختہ حرون نہیں پڑھتے جبکہ موسیٰ و عیسیٰ کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ تو معروف ہے اس وقت میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں انہیں کیا جواب دوں میں لوٹ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے انہیں کیوں نہیں بتا دیا کہ وہ لوگ اپنے سے پہلے کے انبیاء و صالحین کے ناموں پر نام رکھا کرتے تھے جزاک اللہ اچھا انیسا حفیظ اقتباس حضرت مسیح معاود علیہ السلام حضرت اقتباس مسیح معاود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اس تارے کے رنگ میں یا اور بنا پر خدا تعالیٰ نے مریم کو حارون کی ہمشیرہ ٹھہرایا ہے تو آپ کو اس سے کیوں تعجب ہوا جبکہ قرآن شریف بجائے خود بار بار بیان کر چکا ہے کہ حارون نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تھا اور یہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی جو چودہ سو برس بعد حارون کے پیدا ہوئی تو کیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ ان واقعات سے بے خبر ہے اور نعوذ باللہ اس نے مریم کو حارون کی ہمشیرہ ٹھہرانے میں غلطی کی ہے کس درجہ کے خبیص دبا یہ لوگ ہیں کہ بہودہ اتراز کر کے خوش ہوتے ہیں اور ممکن ہے کہ مریم کا کوئی بھائی ہو جس کا نام حارون ہو عدم علم سے عدم شیع تو لازم نہیں آتا قرآن شریف میں تو یہ بھی لفظ نہیں کہ حارون نبی کی مریم ہمشیرہ تھی صرف حارون کا نام ہے نبی کا لفظ وہاں موجود نہیں اصل بات یہ ہے کہ یہودیوں میں یہ رسم تھی کہ نبیوں کے نام تبرکن رکھے جاتے تھے سو کرینے کے آس ہے کہ مریم کا کوئی بھائی ہوگا جس کا نام حارون ہوگا اور اس بیان کو محل اتراز سمجھنا سراسر حماقت ہے چشمہ مسیح روحانی خزائن جلد بیس صفحہ تین سو پچپن تین سو ستاون اچھا ایک گروپ نظم پڑھنی ہے Good job. 
پرزنور رکھیو دل پر سرور رکھیو ان پر میں تیرے قربا رحمت ضرور رکھیو یہ روز کر مبارک سبحان میرانی میری دعا ساری کریو قبول باری میں جاؤں تیرے باری کر تو مدد ہماری ہم تیرے در سبحان میرانی اے میرے دل کے پیارے اے مہربان ہمارے کر ان کے نام روشن جیسے کہ ہیں ستارے یہ فضل کر سبحان میرانی اے میری جا کے جانی اے شاہ دو جہانی کر ایسی مہربانی ان کا نہ ہو وسانی دے بخت جا سبحان میرانی تو ہے جو پالتا ہے ہر دم سنبھالتا ہے غم سے نکالتا ہے دردوں کو ٹالتا ہے کرتا ہے پاک دل کو حق دل میں ڈالتا ہے سبحان میرانی اہل وقار ہووے فخر دیار ہووے حق پر نسار ہووے مولا کے یار ہووے بابر گبار ہووے ایک سے ہزار ہووے یہ روز کر مبارک سبحان میرانی سبحان میرانی سبحان میرانی یہ روز کر مبارک سبحان میرانی چاہیے اب مضمون ہے عمد المتین خالد السلام علیکم پیارے حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی ان کی پیدائش سے پہلے وقف کے لیے دعا اور اس کی کچھ تشریح اس کالا تمرہ اتو عمرانہ اب وہ وقت یاد کرو جبکہ عمران کی ایک عورت نے کہا مستشرقین نے اس پر کافی بحثیں اٹھائی ہیں کہ کسی اور عمران کو کسی پرانے وقت میں بیان کر کے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم کو پتا ہی نہیں اور اس عمران کی بیوی کو مریم کی ماں بنا دیا حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ آل عمران بنی اسرائیل کے خاندانوں میں ایک بہت معزز اور خدا کے حضور نے ایک خاندان تھا اور یہاں عمرات و عمرانہ سے مراد آل عمران میں سے ایک عورت ہے اور آل عمران میں سے ایک عورت نے جو غیر معمولی طور پر نیک تھی اس نے کہا ربی انی نظر تو لکا اے میرے رب میں نے تیری خاطر نظر باندھ لی ہے معافی بطنی اس کی جو میرے پیٹ میں ہے محررن آزاد کرتے ہوئے اب یہاں نظر باندھی اور محررن سے کیا مراد ہے جو واقف زندگی ہو وہ آزاد نہیں ہو جاتا بلکہ الٹا بری طرح پھنس جاتا ہے 
اس لیے متعلقہ آیت میں آزاد کرتے ہوئے کے الفاظ وقف کی روح کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حقیقی آزاد وہی انسان ہے جو کہ دنیا کے پھندوں سے آزاد ہو جائے اور صرف اللہ کی غلامی میں آ جائے اور اگر وہ ایسا کرے گا تو حقیقی آزاد ہے وقف کی یہ روح مختلف مذاہب میں ان کی علامتوں کے طور پر نظر آتی ہے بلکہ جانوروں کو بھی جب خدا کے حضور پیش کرتے تھے تو اس پر ایک ایسا نشان ڈال دیتے تھے کہ یہ آزاد ہو گیا ہے اور کسی کو حق نہیں تھا کہ اسے اپنے کھیتوں میں چڑھنے سے روکے یا اس پہ کوئی رسی باندھے اور محررن سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے پھندوں اور دنیا کے روب داب سے آزاد مگر خدا کے تابے اور خالصتاً خدا کا غلام ہونا فتح قبل منی انا کا انت سمیع العلیم پس تو مجھ سے یہ بچہ قبول فرما لے جو کہ مجھ سے بھی آزاد میری ذمہ داریوں سے بھی آزاد اور تمام دنیا کی ذمہ داریوں سے آزاد ہوگا اور تو بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے اس آج سے یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ عمران کی عورت کے دماغ میں تھا کہ لڑکا ہی ہوگا رواج کے مطابق اس زمانے میں لڑکے کے سوا کسی کا وقف قبول بھی نہیں ہوتا تھا اور ٹیمپل والے لڑکی کو وقف کے طور پر نہیں لیتے تھے اس آج سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے یہ نیا دستور پہلی دفعہ قائم ہوا کہ لڑکیاں بھی وقف ہو سکتی ہیں ماخوز استجمہ القرآن کلاس حضرت خلیفہ المسیح رابع رحمۃ اللہ کلاس نمبر چھتیس اٹھارہ جنوری انیس سو پچانوے السلام علیکم پیارے حضور In the Holy Quran, the prayer of waqf by the mother of Hazrat Maryam al-Islam before her birth is as follows. Remember when the woman of Imran said, My Lord, I have vowed to thee what is in my room to be dedicated to thy service, so do accept it of me. Verily, thou alone art all-hearing, all-knowing. Muharrara, meaning dedicated to special service, is derived from her, meaning it became hot or he became free. Muharrar means freed from slavery, emancipated, a child devoted by the parent to the service of the church or the temple, or one divorced from all affairs of the world and dedicated to the service of the temple. It was a custom among the Israelites that those who were dedicated to the service of the temple remained unmarried. In this verse, the mother of Mary, whose name was Hannah, has been spoken of as Imrati Imran, meaning woman of Imran. While in chapter 19, verse 29, Mary herself has been addressed as Ukhte Harun, meaning sister of Aaron. Imran and Aaron were respectively the father and brother of Moses, while he had also a sister named Miriam. Similarly, Jesus has been called the son of David. So the words Imra'ate Imran may also mean Imra'ate Ale Imran, meaning a woman from the family of Imran or a perfect woman from the family of Imran. This explanation finds further strength from the fact, from the fact that the words Ali Imran, meaning family of Imran, have been used by the Quran only two verses before the present one in verse 34. Being ignorant of Arabic idiom and Quranic style, Christian writers who ascribe the authorship of the Quran to the Holy Prophet وسلم, think that in his ignorance he confused Mary, mother of Jesus, with Mary or Miriam, the sister of Moses. These Christian writers are not the first to make this discovery. The credit for it goes to Christians of Najran, who as long as 1,350 years ago raised the same objection and received a prompt reply. It is on record that when the Holy Prophet وسلم, sent Mughira to Najran, a Christian of that place asked him, Do you not read in the Quran Mary, mother of Jesus, being mentioned as the sister of Aaron, while you know that Jesus was born a long, long time after Moses? I did not know the answer, says Mughira, and on my return to Medina, I inquired about it of the Holy Prophet, وسلم, who readily answered, Why did you not tell them that the Israelites used to name their children after the deceased prophets and saints? The vow of Mary's mother seems to have been taken under the influence of the essence who were generally held in a high esteem by the people of that time and who practiced celibacy and excluded women from their membership and dedicated their lives to the service of religion and their fellow beings. It is remarkable that the teachings of the Gospels have much in common with those of the essence. 
It is also clear from the meaning of the word muharrar, as given under important words above, that Mary's mother had vowed the dedication of her child's life to the service of the temple, and as such, she intended the child never to marry, which shows that Mary was meant to belong to the priestly class. This is why, elsewhere in the Quran, she is called the sister of Aaron and not of Moses, though both were real brothers, from whereas Moses was the founder of the Jewish law, Aaron was the head of the Jewish priestly class. Thus, Mary, mother of Jesus, was the sister of Aaron, not in the sense that she was his real sister, but in the sense that, like Aaron, she belonged to the priestly order. Five-volume commentary, volume two, page 76 to 78. Jazakallah, Azur. Achha. जाकरला अब क्या करना है जाकरा तो हो गई हम्म चलो कुछ कहना हम्म माइक्रोफोन दे दो इसको जिसने हाथ खड़ा किया हुआ है इस लड़की ने कहाँ है माइक्रोफोन सुमाल के बैठ गए तुम लोग Assalamu alaikum, Piyari Azur. Wa alaikum. My question is, what's her perception on black magic for an MD and how should we explain them to a non-MD person? I said, you can show me how to do black magic. If you have a problem, then it's okay. There's no problem with black magic. All these people who are weak, they have been लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कमजोरी मान कमजोरी मान वालों को बेवकूफ बनाने के लिए पीरों फकीरों ने एक ब्लैक मैजिक का कॉन्सेप्ट पैदा कर लिया और फिर ट्रेडिशनली भी ये है अफ्रीका में भी है अरबों में भी बहुत दवा है तो ये जो जाहिल इग्नोरेंट लोग होते हैं ना उनके लिए एक डराने के लिए अपने पीछे लगाने के लिए अपनी बातें मनवाने के लिए अदरवाइज कोई ब्लैक मैजिक नहीं है तो मैं अपने भी कहूँ मुझे करके दिखाओ मेरे पे तो मेरे कोई असर नहीं होगा सो आई उसके कि तुम साइकोलॉजिकली उसके इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाओ हम्म हम्म बोलो बोलो हाँ माइक्रोफोन की हाँ इधर इधर लाओ السلام علیکم حضور میرا قویشن اڈاپشن سے ریلیٹڈ ہے کہ اسلام میں اڈاپشن الاؤڈ ہے لیکن جو بچہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے کیا اس کو وہ پھر ماں باپ کا نام مل سکتا ہے اور کیا وہ جائدات انہیویٹ کر سکتا ہے اڈاپشن تو الاؤڈ ہے وہ تو بنا بنایا جاتا ہے لیکن وہ انہیویٹ نہیں کر سکتا ماں باپ کا نام جو اس کا اصل ماں باپ ہیں اوجنل جو اس کے ریل پیرنٹس ہیں ماں اور باپ انہی کے نام کے ساتھ رہے گا نام ٹھیک ہے اور اس کو بتانا چاہیے یہاں سنے فرمایا ہے کہ جب بچہ ذرا بڑا ہو جائے ہوش میں آجائے اس کو بتاؤ کہ تمہارے اصل ماں باپ کون ہیں ان کو غلط فہمی میں رکھو کہ تم ہمارے بچے ہو باقی انہیریٹنس میں تو نہیں آسکتا انہیریٹ نہیں کر سکتے ان جداد لیکن اگر وہ بنایا ہوئے تو ایک وسیعت کر سکتے ہو کہ اس کو اتنے پرسنٹ میری جداد میں سے دے دی جائے یا اتنی جداد دے دی جائے ساری بھی دے سکتے ہو اب تو ساری دینی چاہیے ون تھرڈ بسیت کر سکتے ہیں تو ون تھرڈ تک تم اس کو نام کر سکتے ہو اسلام علیکم رحمت اللہ پیارے حضور وآلیکم اسلام ورحمت اللہ میرے نام ماہا ہے میں نے پوچھنا تھا آپ کی صحت اب کیسی ہے توید کیسی ہے تمہارے سامنے بیٹھا ہوں ٹھیک ہی ہوگی چلے الحمدللہ میرا سوال تھا حضور کہ اگر انسان کو لگے کہ اس کی عبادت عبادتیں کمزور اس کی توجہ کمزور ہے عبادت کی طرف لیکن جو دنیاوی کام جیسے اگزامز وغیرہ اور جماعتی کام سارے ٹھیک جا رہے ہیں تو یہ دونوں چیزیں کو ایکزسٹ کر سکتی ہیں عبادت بھی ضروری ہے ٹھیک ہے اور جماعتی کام بھی ضروری ہیں اللہ کا حق بھی ضروری ہے اور بندوں کا حق بھی ضروری ہے اور اللہ کے حق میں جو نمازیں پڑھنا فرض کی ہے اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے وہ بھی ضروری ہیں اور اگر صحت ہے تو روضہ رکھنا بھی ضروری ہے اگر سفر کی سہولتیں اور پیسہ ہے اور کوئی روک نہیں ہے تو حاج کرنا بھی ضروری ہے اگر زیادہ پیسے ایک سال تک پڑے ہوئے تو زکاة دینا بھی ضروری ہے ساری یہ بات نہیں ہے نا 
اور جماعتی خدمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے کر رہے ہو تم لوگ تو یہ بھی ایک حصہ ہے اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے کا ٹھیک لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حق بتائے ہیں وہ بھی ادا کرنے ہیں چیریٹی ہے خدمت ہے دوسرے کام ہیں پھر نفس کا حق اللہ تعالیٰ نے آنسر نے فرمایا تمہارے نفس کا بھی تمہارے پہ حق ہے اس نفس کے حق کو ادا کرنے کے لیے تم کام کرتے ہو اپنے مرد ہے اس کا کام ہے گھر والوں کا خیال رکھے ان کے خرچ پورا کرے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے دے وہ بھی حق ہے بیوی کا بھی حق ہے خامد کا بھی حق ہے اللہ تعالیٰ نے ہر حق دیا ہے تو اصل تقوا یہی ہے کہ ہر حق ادا کیا جائے ٹھیک باقی جہاں تک بخشنا ہے نہ بخشنے کا تعلق ہے قبول کرنا ہے نہ قبول کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے بہتر لیکن ایک مومن اگر حقیقی مومن ہے اس کا کام یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارا کام ہے کہ تم اللہ کے بھی حق ادا کرو اور بندوں کے بھی حق ادا کرو اور مردوں کے لیے نمازوں کا حق یہ ہے کہ مسجد میں جا کے نمازیں پڑھیں اور جو جان بوجھ کے مسجد میں جا کے نمازیں نہیں پڑھتے وہ ان کی نمازیں اللہ تعالیٰ نے پہ نک یقین اصلاحات نمازیں قائم کرنا یہ بھی ضروری ہے کہ جس کو جس طرح حکم ہے نماز پڑھنے کا مرد کو اگر حکم ہے کہ مسجد میں پڑھو تو اس کی قائم کرنا نماز مسجد جا کے عورت کو اجازت ہے گھر میں پڑھو تو عورت کو جب بیچ اس میں نمازیں پڑھنی ہیں بعض دنوں میں نہیں پڑھنی ہوتی ہیں جب پڑھنی ہیں تو وہ گھر میں پڑھ سکتی ہے اور وہی اس کی عبادت ہے وہی اس کے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے ٹھیک جی اس لیے دونوں حق ادا کرنے ضروری ہیں ٹھیک جی یہ نہ سمجھو کہ نمازیں پڑھ لیں تو دوسرے کام نہیں کرنے یا جماعت کا کام کر لیا تو بڑا تیر مار لیا نمازیں نہیں پڑھنی ایسے کاموں میں برکت بھی نہیں پڑتی جس میں اللہ کی مدد نہ ہو کام کرو دین کا پھر اللہ سے عبادت کرو برکت پڑھے گی تب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا نا جنگ بدر میں کہ میں فتح دوں گا اس کے باوجود یہی آتا ہے نا روایتوں میں کہ آپ رو رو کے سجدے میں پڑے ہوئے دعائیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے فتح دے اور اگر یہ ختم ہو گئے تو مسلمان ختم ہو جائے گا تیرا دین بھی کس لیے خوف تھا اور خطرہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ پورا کرنا کرے گا اور مدد کرے گا اور مجھے جنگ کرنے کا دشمن کا جواب دینے کا حکم ہے جنگ کرنے کا نہیں دشمن کا جواب دینے کا حکم دیا تو وہ بھی میں دوں گا اور مسلمان بھی دیں گے لیکن اگر تیری مدد نہ ہوئی تو یہ کام نہیں ہو سکتا اس لیے ہم عبادت تیری کرتے ہیں ٹھیک جی جزاک اللہ مانگو گے برکت پڑ جائے گی وہی کام ایک دنیا دار اگر ایک کام کرتا ہے اس کو بڑی محنت سے کرتا ہے دس گھنٹے میں اور تم ہو سکتا ہے وہ کام پانچ گھنٹے میں کر لو دعا کی مدد سے ٹھیک ہے اس لیے اللہ کا کھانا خالی نہیں چھوڑنا ٹھیک ہاں فاروق محمود کی بیٹی میرا نام آز محمود ہے اور میرا سوال ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں جن لوگوں کی وفات ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے تو وہ ہمارے دعاؤں کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہوتی ہے یا ان کے اپنے اعمال سے بات یہ ہے کہ ان کے اعمال تو ہیں ہی ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں ہے جب بہت سارے لوگ اس کے لیے دعا کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کے لیے دعا کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی وجہ سے ان پہ مزید رحم کا سلوک کرتا ہے اور ان سے بہت ساری باتیں جو ہے اگنور کر دیتا ہے معاف کر دیتا ہے ٹھیک ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے دعا بھی سکھائی ہے والدین کے لیے ہیں کہ دعا ان کے لیے کیا کرو ان پر رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا وہ زندگی میں بھی مگر مرنے کے بعد بھی دعا ہے ان کے لیے ہاں رب رحم ہوا کما رب یعنی صحیح رہا ہاں یہی دعا ہے تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتا رہے خود اللہ تعالیٰ نے دعا سکھا دی ہے کہ میں تمہارے دعائیں کرنے سے پھر رحم کرتا رہوں گا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دعاؤں کو بھی اثر ہوتا ہے نا ٹھیک ہے اس لیے قبر پہ جا کے دعا کرنے کا بھی حکم ہے قبر پہ جاؤ سور فاتح پڑھو اس کو درجات کی بلندی کے لیے دعا کرو اس سے مغرت کے سلوک کی دعا کرو اللہ تعالیٰ سنتا ہے جب بہت سارے لوگ اس کے لیے دعا کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ایک زائد کام دے دیتا ہے اچھا بہت ساری پھر باتیں جو ہیں ان کو خود ختم کر دیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے یا ایک سٹیج پہ لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت رکھا ہوا ہے نا جنت کئی کئی مرحلے ہیں نا 
تو جب دعائیں شامل ہو جاتی ہیں تو ایکسپیڈائٹ ہو جاتی ہیں وہ چیزیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کہتا چلو چلتی چلتی چلو ٹھیک اس لیے دعا ایسے نیک کام کرو کرنے چاہیے ہمیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے بھی لوگ دعا کریں اور ہم اپنے بزرگوں کے لیے دعا کریں ٹھیک یہ تمہارے پیچھے بیٹھی چلو تم دے دو آفیہ مافیا حضور میرا سوال ہے کہ آج کل کی گورنمنٹس بہت رائٹ ونگ ہوتی ہیں اور رائٹ ونگ رائٹ ونگ رائٹ ونگ اچھا اور وہ کسی کے حقوق کے بعد رائٹ ونگ ہوتی ہے یورپ میں وائٹ ونگ ہی ہیں سارے جی اور وہ کسی وہ حقوق کے بات پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہم سارے ایم ڈی سے وہ سروسز میں جائیں تو کہ ہمیں کہ ہمیں سول سروسز میں جانا چاہیے اچھا تو ہم کیسے کام کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کے حقوق کے حقوق کے بات نہ چھینیں کہ سوال کیا مجھے سمجھ نہیں آئی تمہارے سوال حکومت لوگ وائٹ ونگ رائٹ ونگ ہیں ہیں گورنمنٹس لوگوں کو حقوق کے بات نہیں دیتے وہ ایکٹیولی کوشش کرتے ہیں کہاں کہاں نہیں دیتے جیسے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جیسے فار ایگزامپل اگر انہوں نے فار ایگزامپل یونیورسل کریڈٹ اسٹارٹ کیا لیکن انہوں نے دوسرے بینیفٹس بند کر کے تاکہ زیادہ مشکل ہو لوگوں کے لیے ایسے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں سوال یہ ہے ان حکومتوں میں یورپ کی حکومتوں میں تو جتنے بینیفٹ تم لوگ ایشین لے رہے ہو امیگرینٹس لے رہے ہیں اتنے تو انگریزوں کو ملتے ہی نہیں ہیں ہیں تو کہاں سے حکومت ڈسکریمنیشن کرتی ہے حکومت تو تمہاری فیور کر رہی ہے بلکہ امیگرینٹس کی ٹھیک ہے باقی اور یہی اسی وجہ سے رائٹ ونگ زیادہ ابھر رہے ہیں کہ جو امیگرینٹس زیادہ آ رہے ہیں یہ ہمارے جو ہمارے ٹیکس کے اوپر یہ پل رہے ہیں اور گورنمنٹ ان کو دے دیتی ہے بہت سارے بینیفٹس جو ان کو نہیں ملنے چاہیے ہم ٹیکس پیئر ہیں ہمارا ٹیکس ہمیں واپس آنا چاہیے ہیں ہمارے پہ خرچ ہونا چاہیے کیوں ان پہ خرچ کر رہے ہو اسی وجہ سے ساری جو گریونسز ہیں اٹھ رہی ہیں اور اسی وجہ سے رائٹ ونگس جو ہیں نئے نئے بن رہے ہیں اس لیے یہ تو سوال ہی غلط ہے کہ حکومت نہیں تمہیں دیتی حکومت تمہیں بہت کچھ دیتی ہے بلکہ ہم غلط طریقے سے لے لیتے ہیں ہم ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو کام بھی کر رہے ہوتے ہیں پیسے کما رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر جب ٹیکس ریٹرن فل کرتے ہیں تو اس پہ اپنی انکم ٹو کم شو کرتے ہیں اس سے انکم پہ ٹیکس بھی نہیں دیتے ہیں چوری کرتے ہیں پھر نہ صرف یہ پھر گورنمنٹ سے بینیفٹ بھی لے لیتے ہیں کیونکہ کم انکم شو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ہمارے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تقوا سے کام نہیں لیتے اور غلط طریقے سے کر رہے ہیں تو ہمارے تو یہ سوال ہے نہیں عموماً یورپ میں یہی ہو رہا ہے ہاں اس کی وجہ سے رائٹ ونگ جو ہیں پارٹیز وہ ابھر رہی ہیں اس لیے ہمیں اگر ان ملکوں میں رہنا صحیح رہنا ہے جو بھی امیگرنٹس آئے ہیں چاہے وہ ایشیا سے آئے ہیں چاہے افریقہ سے آئے ہیں یا کہیں اور سے آئے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے جس ملک میں آ گئے اور وہاں کی شہریت مل گئی سٹیزن ہو گئے وہاں کے اب ان کو چاہیے اس کو حق بھی ادا کریں ٹھیک ایک تو یہ ہو گیا جواب باقی تمہارا کیا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم میں نے میں نے کہا کہ سول سروس میں جاؤ تو اس کا رائٹ ونگ ہے لیفٹ ونگ سے کا تعلق ہے ٹھیک ہے سول سروس میں جاؤ اس لیے کہ جس ملک میں تم رہتے ہو ایک تو پہلے پہلا فرض تمہارا بنتا ہے کہ اس ملک کی سٹیزن ہو اس کا خدمت کرو اور سول سروس میں بھی ایک موقع ملتا خدمت کا دوسرے سول سروس میں جانے سے تم صحیح طریقے سے اپنے آپ کو جو اصل اسلام کی تعلیم ہے اس کو پورٹری کر سکتے ہو بتا سکتے ہو یہ ہم مسلمان بھی ہیں اور اس کے ساتھ ہم یہ یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان صحیح طرح سے اس میں رہ کے پورے جسٹس سے کام کر رہے ہیں محنت سے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس لیے سر اس میں جاؤ تو اس میں اگر تم قابل ہو ہیں اور میرٹ پہ اگر تم اپلائی کرتے ہو اور میرٹ پہ تمہیں جگہ ملتی ہے یہاں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر میرٹ بن رہا ہو ایک مسلمان ایم ڈی ہے اور ایک عیسائی ہے وہ اگر دونوں اپلائی کر رہے ہیں اور مسلمان ایم ڈی جو ہے اس کا میرٹ پہ پہلا نمبر آ رہا ہے تو وہ اس کو نیچے کر دیں اور عیسائی کو پہلے لینے ایسا نہیں ہوتا ہے کہیں بہت پریجڈس ہوگا کوئی جو اس طرح کرتا ہوگا ادروائز کامن پریکٹس نہیں ہے ٹھیک ہے 
تو ہم سے اسر اسر جائیں گے تو ہمیں مزید ان لوگوں کو اپنے دین اور مذہب بتانے کا بھی موقع ملے گا اور صحیح حقیقی تعلیم جو ہے جسٹس انصاف جو ہے اس کو بھی قائم کرنے کا موقع ملے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اور بہت سارے فائدے ہوں گے اس لیے میں نے کہا تھا ٹھیک ہے ہو گیا جواب چلو پہلی بات کبھی جن جن کے باپ بھائی بہن جو غلط کرتے ہیں نا ٹیکس بھی جاتے ہیں ان کو پھر سبق دو نا اس وقفے نو ساری بیٹھ کے کہ ہمیں ٹیکس چوری نہیں کرنا چاہیے ہمیں گورنمنٹ کی مدد کرنی چاہیے السلام علیکم پیارے حضور میں نے پوچھنا تھا کہ جیسے اسلام میں برزخ کا کانسیپٹ ہے اس طرح دوسرے مذاہب میں بھی ایسا کانسیپٹ ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ وفات کے بعد اسی وقت محاسبہ ہو جاتا ہے پھر وہ جنت یا دو زخ میں چلے جاتے ہیں عیسائیوں کا تو کانسیپٹ ہے ہی کوئی نہیں عیسائی تو کہتے ہیں بس کہہ دو جیزس یہ کر دیا اور جنت میں چلے گئے ہیں کراس کراس بنانا ہے اور جنت میں چلے گئے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام بچارے سارے گناہ برداشت کرتے رہے کرے کوئی بھرے کوئی یہاں ملک کے قانون بناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم نے چوری کی تو اس کو سزا دو تو اس اس چور کو کیوں سزا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے برداشت کر لیے گناہ چھوڑو اس کو بھی چلنے دو کسی نے قتل کیا تو چھوڑو اس کو کرنے دو بدماشوں کو بدماشی دنیا میں قانون اور بنائے ہیں اگلے جہان کے لیے قانون اور ہے اسلام نے قانون رکھا ہے ایک جو دنیا میں کرو گے دنیا میں بھی سزا ملے گی جو لا آف دا لینڈ ہے یا اس اس کے مطابق اور اگلے جہان جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اس کے مطابق سزا ملے گی اللہ کا قانون دنیا میں بھی چلتا ہے وہ بعض دفعہ یہاں سزا دے دیتا ہے بہت ساری دوسری شکلوں پہ ماری وغیرہ میں لیکن مرنے کے بعد برزخ کا تصور ہے کہ تمہارا یہ جسم جب مر جاؤ گے تو یہ جسم یہاں رہ جائے گا روح چلی جائے گی روح کو ایک جسم مل جائے گا وہاں تم میں جا کے یہ نہیں ہے کہ تم اگر نیک آدمی ہیں اس نے نیکیاں کی ہوئی ہیں تو وہ برزخ میں ٹنگا رہے گا ایک ہزار سال قیامت تک کہ کب قیامت آئے گی تو کب میں جنت میں جاؤں گا بیٹھا ہوں پتہ نہیں ویٹنگ لسٹ پہ یہاں کوئی کسی کے بیوروکریٹ کے دفتر میں جا کے بیٹھے ہوئے لائن لگا کے ہیں یا ویزا آفس میں بیٹھے ہوئے پتہ نہیں ویزا ملتا ہے کہ نہیں پاکستانیوں کو یا دو زخ میں جانے والا جو ہے گناہ کرنے والا وہ گناہ کرتا رہے گا اور جنت میں برزخ میں دونوں دو زخی اور جنتی بیٹھے ہوں گے اکٹھے نسرا نہیں ہوگا جو جنت میں جانے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھیج دے گا دو زخ میں جانے والا کو سزا مل جائے گی ٹھیک ہے یہ تو شروع کی برزخ کا حصہ ہے اس کے بعد قیامت والے دن پھر دوبارہ اکٹھی کریں گے رب کو اللہ تعالیٰ پھر ان کو ان کی نیکیوں کے مطابق یا ان کو جس طرح بھی دینا ہوگا ہائر اسٹیٹس دیتا جائے گا اور سزا کا سزا کا زیادہ سزا دیتے رہے گا تو یہ اس کا اسلامی اصول کی فلاسفی میں حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ کانسیپٹ بڑا کلیئر کیا ہوا ہے ہیں تیسری چوتھی شرط ہے وہ پڑھو تم لوگ بڑے ہو گئے اب اس میں پڑھو تو پتہ لگ جائے گا برزخ اگر 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 نیکی کی سزا جزا ہی نہیں ملنی ہم نے برزخ میں بیٹھے رہنا پتہ نہیں کب قیامت آئے کب تو ہمیں نیکیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے نمازیں پڑھنے والا بھی وہیں بیٹھا ہے نہ پڑھنے والا بھی وہیں بیٹھا ہے تو کیا ضرورت ہے ہمیں نمازیں پڑھنے کی ٹھیک ہے برزخ کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے کچھ نہیں ملے گا برزخ کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ تو تم چلے جاؤ گے جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت دینی ہے جنت ملے گی جو دو زخ دینی دو زخ ملے گی پھر قیامت پہ اکٹھے ہو گئے وہ حشر اشاد کے لاتا ہے پھر سارے جسم اکٹھے ہوں گے ٹھیک لیکن عیسائیوں اور یہودیوں میں بھی ہے کانسیپٹ کہ سزا ملے گی وہ تو کہتے ہیں نا جب بخشے گئے بخشے گئے ہم ایک کب تب کا ایسا کہتے ہیں ہم ادھر لگ بیٹا ہے تو بس اور ہم یہودیاں ماننے والے ہمیں بخشے گئے موسا کو ماننے والے اس کے علاوہ کوئی بخشا ہی نہیں جائے گا عیسائی ہیں وہ عیسا علیہ السلام پہ رلائی کر کے بیٹھے ہوئے وہ گناہ بخشوا دیے ہندو ہیں وہ کہتے ہیں سزا ملی تو اگر اللہ تعالیٰ نے سزا دینی ہوئی کسی کو اس کو بندر کسی شکل میں جانور کی شکل میں بنا دے گا نقصان پہنچانے والے کسی کو اگر انعام دینا ہوگا تو اس کو انسان کی شکل میں دوبارہ لے آئے گا تو یہ مختلف کانسیپٹ ہیں مختلف مذہب کے لیکن اسلام کا بڑا کانسیپٹ کلیئر ہے ٹھیک ہے اور یہی اصل حقیقت ہے السلام علیکم حضور دو چیزیں ہیں پہلا یہ کہ میں اپنی اسٹڈیز کے متعلق آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں میرا نام عطیہ رحمان ہے یہ اسٹڈیز ہے نہیں میں پوچھوں گی 
जी हजूर मैं भी लास्ट ईयर ही कुछ मंथ्स पहले यहाँ यू के आई हूँ शादी होकर बड़ी खुशी हुई जी तो हजूर मुझे अपना लास्ट ईयर जो था बैचलर्स का वो छोड़ कर आना पड़ा था ओहो फिर तो मैं यहाँ पर आगे कंटिन्यू अभी करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्रेडिट कर देंगे तुम्हारी पाकिस्तान से आई थी जी मैं पाकिस्तान से पाकिस्तान की तलीम कौन क्रेडिट करता है यहाँ नहीं मुझे यहाँ पर जो है वो क्रेडिट मिल जाएगा वो ले काउंट कर लेंगे इसको तुम्हारी पिछली तलीम को इनका कोर्स जो है वो तीन साल का है तो मुझे उन्होंने दूसरे साल में कोर्स ऑफर कर दिया है लेकिन बड़ी होशियार हो फिर लेकिन उसकी जो फीस है वो मतलब जो इंटरनेशनल स्टूडेंट की तरह वो काउंट करेंगे तो दे दो और तो हजूर अगर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि मैं उसको कंटिन्यू करूं फिर क्या किया जा सकता है नहीं मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह मैंने ये पढ़ा था कि हम वक्फ नौ जो हैं अगर हम जमात की खिदमत में आते हैं या वक्फ नौ की तरह सामी बातें हैं ये तुम्हें वहाँ लिख के देनी पड़ेगी अप्लीकेशन अगर इस बारे में तुमने कुछ पूछना तो फिर फैसला होगा अगला सवाल अगला हजूर अगला सवाल नहीं है लेकिन कादियान में कादियान में जो हिफाजत खास में आपके वो थे बॉडी वो हैं बॉडी गार्ड अब्दुल हफीज कादियान से आई थी नहीं वो रिश्ते में मेरे नाना लगते हैं अच्छा माशाल्लाह जी तो वो हिफाजत खास में जो आपके बॉडी गार्ड हैं ठीक है ठीक है आपका फिर क्या किया जाए उन्होंने आपकी खिदमत में खास मोहम्मद वो आखिर वाली फतः नवीद नवीदुलफ़त खुदा माइक्रोफोन पीछे फेंक दो जल्दी जल्दी सलामकम प्यारे हजूर हजूर मैंने पूछना था कि बहुत सारी वक्त फिनो अपनी जो माए बनी है उनको पूछने पोस्टनाइटल डिप्रेशन के बारे में पूछना था कि जो नई बात नई बात है जो नई माए बनी है नई माए बनी है अच्छा अच्छा जी बहुत ज्यादा जैसे लो मूड और क्या एडवाइस है स्पेशल डिप्रेशन जी अच्छा ना अल्लाह को याद किया करो नहीं होगा हजूर उस वक्त बहुत मुश्किल पीरियड होता है तो इसके लिए आप क्या एडवाइस कर सकते हैं क्योंकि उस वक्त आपको लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हो और आपको पता नहीं कि आप सही काम कर रहे हो या नहीं कर रहे एक तो अपने खामदों को कि तुम्हारा ख्याल रखा करें दूसरे ये है कि अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला इसे निकाले और ये हो जाता है बाज़ दफ़ा या हर एक को तो नहीं होता बहुत कम होते हैं और बाज़ दफ़ा पहले बच्चे पर नहीं होता दूसरे बच्चे पर हो जाता है तो यही है अल्लाह को याद करो और अगर काम एहतियात करने वाला है और फिर थोड़ी सी विल पावर से काम लेना पड़ता है इसमें निकालने के लिए इस फेज़ में से अपने आप को ठीक है नींदें उठती हैं तो रात को पैसी फ्लोरा क्यू की दस कतरे पी लिया करो पैसी फ्लोरा क्यू एक होम्योपैथी दवाई है अच्छा उसके दस कतरे पी लिया करो और ज़्यादा अगर किसी को तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाए तो मुझे ख़त लिख दिया करो फिर मैं, फिर मैं बता दूँगा आप मज़ीद क्या करना है ये हर इंडिविजुअल केस पे डिपेंड करता है एक ही कॉमन इशू नहीं गो इशू एक है लेकिन ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है ठीक हाँ तुम क्या पीछे बैठी है तुम्हारे पीछे चलो तो जिसके हाथ में आ गया माइक्रोफोन वही कर लो सवाल मेरे हजूर मेरा नाम जोहा अहमद है और मेरा सवाल है कि जब मुसलमानों ने स्पेन को फतह कर लिया था फिर 700 साल बाद वहाँ इस्लाम क्यों वापस आया था वापस आ गया था इस्लाम वहाँ से निकाल दिया इसलिए कि मुसलमानों ने एशियो में पड़ गए थे और सही तरह अपने दीन को संभाला नहीं समझ के नशे हुकूमत के नशे में पड़ गए और आखिर सात आठ साल बाद हुकूमत छिन गई और ईसाइयों ने फिर अपना बदला ले कर उनको निकाल दिया और मुसलमानों को ज़बरदस्ती ईसाई बना लिया जो नहीं हुए उनको कत्ल कर दिया तो ये तो कमज़ोरी ईमान की कमज़ोरी थी जिसकी वजह से लॉ ऑफ नेचर चलता है फिर अगर तुम नई ईमान पे चलोगे तो यही होगा एक एक है रवायत बयान की जाती है कि जब मुसलमान हो गए दीन को छोड़ दिया बदमाशियों में ज़्यादा पड़ गए 
دنیاوی دن چیزوں میں زیادہ پڑ گئے اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تو فاسق ہو گئے دین سے فاسق کا مطلب ہوتا ہے جو دین سے نافرمان ہو جائے دور ہٹ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کافروں ان فاسقوں کو مار دو پھر کافروں کو اپر ہینڈ دے دیا اپر ہینڈ ہو گیا ان کا ان کو فوقیت دے دی اور ان کو کہا کہ ان کو قتل کر دو ٹھیک ہے اور اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دین پہ دین پہ قائم رکھے ان دنیاوی ملکوں میں رہ کے ہم دین کو بھول نہ جائیں اللہ کے جو حق ہیں وہ ادا کرنے والے ہوں جو اس نے کہا تھا نا اللہ کا حق نہ ادا کریں باقی کام کرتے رہیں تو کیا ہوگا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ کا حق بھی ادا کرنا چاہیے اللہ کو نہ بھولو ہیں حضرت مسیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں تو آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو سب کچھ کرو اللہ کا ڈر اگر تمہارے پہ ہوگا نا تو تم اللہ کا حق ادا کرو گے نمازیں وغیرہ پڑھو گے دعائیں کرو گے اللہ کو یاد کرو گے اور جو بندوں کے حق حق ہیں وہ ادا کرو گے کسی کا حق مارو گے نہیں ہیں اور اپنے کام سے کام رکھو گے تو دین پہ قائم رہو گے تو تمہیں سب کچھ ملتا جائے گا ٹھیک وہ آخر والی بڑی دیر سے بیٹھی ہے تم تو بات بات لینا ہاں وہ بس مائکرو فون دے دو اس آخری ہاں جس نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے آخر میں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بولو بولو تم ہی میں میرا نام شما ٹوگر ہے میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ سور رحمان میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو بھی اپنے رب کے مقام سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں آیت نمبر فورٹی سیون اور اس کے بعد پھر ذکر فرماتا ہے کہ اس جنتوں کے تفصیل بتاتا ہے اور ان کی تفصیل کے بعد کے آیت نمبر تریسٹھ میں فرماتا ہے کہ اور ان دو کے علاوہ بھی دو جنتیں ہیں تو میرا سوال ہے کہ ان دو کے علاوہ جو دو جنتیں ہیں وہ کون سی ہیں اور کیا جو کہا جاتا ہے کہ ابھی کہا جاتا ہے کہ کوئی پیرل یونیورس ہے یا کوئی اور ڈائمینشنس بھی ہیں جو ہم نے ابھی تک ڈسکور نہیں کی تو کیا آئندہ زمانے میں انسان ان کو ڈسکور کر لے گا جنتان جو ہے حضم صاحب نے لکھا ہے کہ دو جنتیں ہیں ایک اس دنیا کی جو نیک آدمی ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں ان کو یہاں بھی دل کا سکون پیدا کر دیتا ہے یہ دنیا ان کے لیے جنت بن جاتی ہے نیک کام وہ کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہاں بھی آرام سے رہتے ہیں کنات ہوتی ہے کنٹینٹمنٹ ہوتی ہے اور بے چینی نہیں ہوتی یہ جنت مل گئی اور اسی نیکیوں کی وجہ سے اگلے جہان میں جا کے جنتیں ہوں گی جنت ملے گی ٹھیک ہے اور پھر اگلے جہان میں جا کے پھر معیار ہیں مختلف جنتوں کے وہ جنتیں ملتی چلی جائیں گی ٹھیک ہے باقی رہا یہ کہ کسی دوسرے پلانٹ میں کوئی زندگی ہے کہ نہیں یہ سوال تمہارا کچھ کہہ رہے ہیں کہ مطلب پیرل یونیورس ہے یا کوئی اور ڈائمینشنز ہیں جن کی جن کو ڈائمینشنز ہیں یا یونیورس تو کئی کئی ملین یونیورسز ہیں ہمیں تو نہیں پتہ اور اس کا ہر یونیورس کے مختلف پلانٹس ہیں سولر سسٹم ہیں ہیں تو اس لیے ہر اور وہاں لائف ہو سکتی ہے زندگی ہو سکتی ہے از مسلم نے بھی لکھا ہے کہ ہاں ہے ہو سکتی ہے لیکن ہمارا ان سے کب رابطہ ہوتا ہے یا ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے ٹھیک جنتیں تو یہ دنیا کی جنت جو ہے وہ اگلے جان کی جنت اور پھر جنتوں کی جنتیں ملتی چلی جائیں گی ٹھیک ٹھیک یہ مراد ہے رحمان کو یاد رکھو ہاں چلو تم بتا دو السلام علیکم پیارے حضور حضور میرا سوال ہے کہ پریشانی میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے یا مصیبت کے وقت ہم دعا استخارہ پڑھ سکتے ہیں دعا استخارہ یہ ہے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشکلات کو ڈالے استخارہ کیا کرنا ہے کہ اللہ یہ مصیبت جاری رہے کہ نہ رہے استخارہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگو ٹھیک ہے تمہارے پاس ایک چیز ہے اس کے لیے تمہیں پتہ نہیں تم اندھیرے میں ہو کہ کون سی آپشن تمہارے لیے بہتر ہے ایک یہ آپشن ہے ایک یہ آپشن ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو کہ جو آپشن استخارہ اس کو کہتے ہیں کہ جو آپشن میرے لیے بہتر ہے اس کو میرے دل میں اس کے لیے سکون پیدا کر دے اور وہ ڈال دے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے آسانی پیدا کر دے یہ ہے استخارہ ٹھیک ہے باقی رہ گئی پریشانیاں ان پریشانیوں میں دعا کرو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو لاہول پڑھو درود پڑھو کہ اللہ تعالیٰ یہ پریشانیاں دور کرے 
और ये दुनियावी परेशानियां जो होती हैं ना छोटी-छोटी घरेलू परेशानियां ये मामूली परेशानियां होती हैं या ऐसे तो खत्म हो जाती हैं ठीक है और जहां जनरेशन गैप आ जाए ना बड़ों में और छोटों में और फिर एजुकेशन के लिहाज से जनरेशन गैप مزید बढ़ जाए एक ग्रेजुएशन की गई उसने यूरोप में आके मां उसकी सास है या नानी है या दादी है मां है उसने प्राइमरी भी नहीं पास किया हो पाकिस्तान से तो उनको समझने में अंडरस्टैंडिंग में बहुत बड़ा वक्त लग जाता है तो इसलिए ये जो है ये हर अगली जनरेशन जब आएगी ना तुम लोगों के जो बच्चे पैदा होंगे तो ये जनरेशन गैप खत्म हो जाएगा तो परेशानियां जो है ना उस तरह उस तरह कम भी होती जाएंगी जिनके घरेलू परेशानियां जिनकी दुनियावी हैं उसके लिए भी अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको दूर फरमाए ठीक चलो फिर नमाज पढ़ लो अस्सलाम वालेकुम